नाउ आर फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन नाउ इंट्रोडक्शन में हम क्या देख रहे हैं आपने क्वाड्री लेटर से पहले बहुत सारे फिगर्स पढ़े होंगे जैसे कि सर्कल्स हो गए ट्राइंगल्स हो गए सो यू नो दैट अगर हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं कोई भी तीन पॉइंट्स हमें दे दिए जाते हैं जो कोलिनियर हों उनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो एक लाइन फॉर्म करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स मतलब एक लाइन के अंदर सो so, अगर तीन पॉइंट्स जो कि नॉन कोलिनियर है अगर मैं वो तीन पॉइंट्स ले लूँ और उनको ज्वाइन करूँ जो कि एंड पॉइंट्स जो है सबके ज्वाइंट हो वो एक क्लोज फिगर अगर फॉर्म कर रहे हैं सो दैट फिगर दैट क्लोज फिगर दैट इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग थ्री को लीनियर पॉइंट दैट फिगर इज कॉल्ड अ ट्राइंगल ठीक है ऐसे ही अगर तीन की जगह मैं चार पॉइंट्स ले लूँ फोर पॉइंट्स अगर हम ले लें जो कि नॉन को लीनियर है मतलब एक लाइन के अंदर लाइन नहीं कर रहे एक स्ट्रेट लाइन में दे आर नॉट लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन वो हैफ हेजेड मैनर में है ठीक है सो so, उन चार पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ और एक क्लोज फिगर ऑप्टेन करूँ सो so उस फिगर को हम कहते हैं एक क्वाड्री लेटर फाइन सो कोई भी एक क्लोज फिगर जिसमें चार पॉइंट्स हैं जो चार पॉइंट से बनी है दैट इज नोन एज अ क्वाड्री लेटर सो उसकी शेप कुछ भी हो सकती है बट इट हैज़ टू हैव फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड क्लोज टूगेदर एक क्लोज फिगर पे ठीक है सो अ क्वाड्री लेटर कैन बी ऑफ दिस टाइप और दिस टाइप यू कैन सी यहाँ पर एक दो तीन चार चार पॉइंट्स हैं चार पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने एक क्लोज फिगर बनाई हुई है सिमिलरली इसमें भी वन टू थ्री फोर चार पॉइंट्स है चार पॉइंट्स कंबाइन होकर एक फिगर बना रहे हैं क्लोज फिगर सो ये भी एक क्वारिलेटर है और ये भी एक क्वारिलेटर है सो so, अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं लुकिंग एट दिस क्वारिलेटर अगर हम इसे कंसिडर करें सो वी हैव फोर पॉइंट्स ए बी सी एंड डी ये चारों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं आपको देखकर ही पता चल रहा है क्योंकि ये एक लाइन के अंदर नहीं है दो पॉइंट्स यहाँ हैं दो पॉइंट्स यहाँ हैं एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चारों पॉइंट्स नहीं लाए कर रहे हैं सो ए बी सी डी आर फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जिनको हमने ज्वाइन करके एक क्लोज फिगर बनाई है सो ए बी सी डी इज अ क्वारिलेटर अब इसको अगर हम ऑब्जर्व करें सो यू विल सी दैट इट हैज फोर साइड वन टू थ्री एंड फोर फोर साइड्स हैं यहाँ पर फोर एंगल्स हैं एंड फोर वर्टिस हैं वन टू थ्री फोर जो ए बी सी डी डॉट्स आप देख रहे हैं जो ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं इनको हम कहेंगे फोर वर्टिस ऑफ द क्वारिलेटर एंड डी ए बी ए बी सी सी डी ए एंड बी सी डी ये चार एंगल्स हो जाएंगे इस क्वारिलेटर सो इट हैज फोर साइड फोर वर्टिस एंड फोर एंगल्स ओके सो वी कैन से दैट ए बी सी डी इज अ क्वारिलेटर नाउ इस केस के अंदर मैंने आपको बोला है कि इसके पास चार साइड्स हैं सो ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ये इसकी चार साइड्स हैं एंड ए बी सी एंड डी दे आर दी फोर वर्टिस जो पॉइंट्स हैं ए बी सी एंड डी ये फोर वर्टिस हैं एंड एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंड एंगल डी आर इट्स फोर एंगल्स सो तीन चीजें हमने देखी चार साइड्स हैं इसके पास चार एंगल्स एंड चार वर्टिस हैं ओके okay? सो so, अगर मैं अब एक और क्वारिलेटर कंसिडर करूं ए बी सी डी इसके पास भी चार साइड्स हैं चार वर्टिस हैं एंड चार एंगल्स हैं सो so, अगर मैंने ऑपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया ए के ऑपोजिट पॉइंट है सी दैट इज ए वर्टिक्स जो हमारे पास है उसका ऑपोजिट वर्टिक्स है सी सो so, इनको मैंने ज्वाइन किया सो ए सी एक लाइन मुझे मिल गई एंड बी के ऑपोजिट क्या है डी सो बी और डी को अगर मैंने ज्वाइन किया तो बी डी एक लाइन मुझे मिल गई सो so, इस केस के अंदर हर एक क्वारिलेटर के अंदर अगर मैं ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दूं, सो so, जो लाइंस हमें मिलती हैं उनको हम कहते हैं डायगनल्स ऑफ द क्वारिलेटर सो हे ए सी एंड बी डी आर द टू डायगनल्स ऑफ द क्वारिलेटर गिवन टू आर्स दैट इज ए बी सी डी सो दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वॉट अ क्वारिलेटर इज अब लेटस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉप